Хоба. Привет, с вами доктор Влад. Интересно, сегодня почему-то очень много новостей про Путина. Путин тут, Путин здесь, ну, послушайте. Видимо, какое-то кино, что ли, вышло путинское. Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб. А кто же это ему сказал, что сотрудники британских спецслужб отравляли Скрипалей? Это же Башир и Петров, там эти, Петров и Васильевич. Вот, я, честно говоря, не очень в это верю. Чушь какая-то. Непонятно. Ну, что интересно, вот еще это я нашел на Rush Today, даже на Russia Today страшные комментарии. Твои сказки о заработной плате, это уже комментарии инфляции, невозможно, невозможности низкой стоимости бензина и дизеля уже порядком всем надоели. Ну и так далее, злобный карлик. Ну, 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 ну. Ладно, дальше смотрим. Оливер Стоун, а, это он в интервью Оливеру Стоуну вот такой сказал. Оливер Стоун просит Путина стать крестным отцом для дочери. Ну, ну ладно. Ну ты роди сначала. Или он родил уже. Он старенький. Старенький рожает. А! Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери. Боже ж ты мой. Боже ж ты мой. Ну ладно, ну, наверное, согласился. Ему какая разница, что свадьба, что Кристина. Он, он своей работой не, не занимается. Вот, кстати, вот только мне в голову пришло, да, названы наименее востребованные в России профессии. Ну, тут вот продавцы, туда-сюда, бизнес отменит. Ну, наименее востребованная в России профессия – это президент. Там один человек, и он уходить не собирается. Так что, ну, какая она востребована? Она вот наименее востребованная. А тут пишут, невысок спрос на учителей средней школы, бухгалтеров. Да ну, конечно. Кому они нужны? Кого учить там? Вообще, зачем учить? Сразу в армию. Школу закончила в армию. И, как он в Северной Корее. И все. И воевать во славу Путина. Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд. Я все время в здраде. Вот две, две хари есть. И одна фамилия. Пригожин и Пригожин. Один Пригожин тролли. Тролли разводит, а второй разводит этих звезд шоу-бизнеса. Вот. Ой, ой, звезды получают чистую прибыль, всего 10% от заработка, а все остальное делится. Дел... Ну, вы знаете вообще наверное, что все звезды делятся с бандитами обязательно. Иначе, вы че? Вот. Только Пугачев не делится, потому что у нее свои бандиты, она их содержит. Но разницы никакой. Что тут еще? Андрей Ларионов, признание российского МИДа. Ну, ребята, смысл в том, что, в общем, уже сейчас идут переговоры о том, что за упавший Боинг, вот этот вот, за сбитый буком Боинг, Россия будет платить денежку. Ну, правда, там как-то извернулись, и что типа того она не признает, Россия не признает, что она сбила, но вот от щедрот душевных она, значит, будет расплачиваться, и хорошие деньги она будет отдаст вот всем вот этим, которые родственники там и так далее. Это уже все. Идут, вот как тут пишут, идут содержательные переговоры о размерах компенсаций родственникам жертв и способах несения России государственной ответственности за сбитый МН-17. Да, идет, уже идет, все идет. Инна Чурикова постепенно идет на поправку. Ну, Тут смысл, знаете, какой? Хуже не стало, да? Можно считать, что на поправку. Упало, привезли, посмотрели, средней тяжести, ну, не умерла сразу. И это хорошо. Значит, крепкая женщина Инна Чурикова. Я ей желаю здоровья. Бывший топ-менеджер ЮКОСа, по некоторым данным, участвовал в неудачной попытке сместить британского премьер-министра. А Ходорковского посадили, а остальные как-то выкрутились. Вот, и продались с потрохами Кремлю. Ну и вот его там задействовали, его денежки задействовали, чтобы сместить Терезу Мэй. Ну, конечно, в Кремле связь отрицают. Да, нас там не было. Хакеры взломали сайт, почту и твиттер Скотланд-Ярда. Во как, ребята, как это нехорошо. Злоумышленники заполнили твиттер ведомства оскорбительными высказываниями фейковыми новостями, ну, сейчас вроде контроль, под контроль опять взяли. Путин назвал возможную причину для отказа от президентства. Такой заголовок, там вот 
Умереть и не жить. Да, а, вот он пишет, он не пошел бы на четвертый срок, если бы устал. Но я не устал. О, ему не надоело быть президентом. Да, ребята, он просто так не уйдет. Это вот уже очевидно. Названа главная причина гибели людей на российских дорогах. Ребята, встречка. Это главная причина. Ну, блин, ну у нас же здесь вот все в Америке. Невозможно выехать на встречку на, на хайвее. Там вот что, там же это. Посередине там такие заграждения. Мало не покажется. ой о мрак. С-400. Помните, я вам говорил, С-400 вот эти продали туркам, да? И как только продали, как только начали вести, и сразу посадили какого-то Сергея Дегтярева, который вот, значит, строил вот эти заводы, которые производят вот эти С-400, С-500, Видис и так далее. Видимо, туркам не очень понравилось все вот это. Они начали искать концы. Ну вот одного уже посадили. Да, возбуждено уголовное дело. Угу. Ладно. Вон из страны, почему российских туристов разворачивают на границе. Ну, сейчас это, опасаются очень сильно российских туристов. Вот, и если у вас там в документах чуть-чуть, вот что-нибудь не так, вас назад, назад. Потому что боятся, что волна пойдет. Ну, бегут же из России, вот в чем дело. И в частности, бегут, сначала берут туристическую визу, а потом там как-то это остаются. И вот очень, значит, смотрите... Около 50 россиян не пустили в Израиль. Из Южной Кореи значит, остановили 26 российских граждан, тоже выкинули. И из Мексики тоже там сколько, несколько десятков человек. Вот так, ребята. Просто даже разворачивают, даже не объясняют причин. Все, до свидания. Вот так. Именно русских. Именно русских, причем вот в очень многие страны. Так что вот кто-то мне тут говорил, а можно туристам поехать и остаться. Ну и ездили раньше, но сейчас просто это уже очень сложно сделать, очень сложно. Вот интересная статья, не брезгуют российские актрисы, получившие славу через постель. Ну про одну я точно знал, хотя я, я не разбираюсь в российских актрисах, я их не знал. Ну тут Паулина Андреева, я ее не знаю, но она там спала с Бондарчуком, да. Вот Ходченкова, я на него как посмотрел, ну, ребят, ну, там, там печать стоит некуда. С кем она спала? Она спала с Гварухиным. Вот, еще какая-то Юлия Пересильд, я ее вообще тоже не знаю совершенно, но она, она даже соблазнила Романа Абрамовича, ребята. О, как! Ну, так на всякий случай. Если вы не знали, теперь знаете. Тут что скажите? Да нам доктор Влатор сказал. Россияне признали бессмысленность ван. Мне понравилась эта статья. У 74% граждан России, России в ванных комнатах есть полноценная ванна, но 96% из них при мытье делают выбор в пользу душа. Можно мне? Да, я, я тоже делаю выбор в пользу душа. Я ванну не принимаю. Вот все хочу попробовать. Ну, пробовал, конечно, пару раз, но как-то там, как-то не то, как-то, не знаю. Надо научиться, да? Ну ладно, у меня все. И смотрите, Антона, школы в ША для детей инвалидов. Кусочки я поставлю. Вот, а у него ролик вообще на 31 минуту. Зайдите, посмотрите, у него там интервью вот с этой женщиной, мать ребенка инвалида. Очень интересно. Всего хорошего, пока, доктор Влад с вами. А вот и я. Всем доброго времени суток, с вами дежурный по Нью-Йорку Антон. Сегодня у нас с вами 18 я его назову, эфир. Дело в том, что я опять хочу переименовать этот ролик, потому что мне не очень нравится его последнее название. И знаете, у меня к вам будет предложение. Если у вас есть какие-то мысли по переименованию этого ролика, я вас прошу написать мне в комментариях. Я рассмотрю каждое ваше предложение, ну и выберу то, что больше подходит к этому ролику. Ролику. Итак, сегодня у нас 15 июля 2019 года. Температура в городе Нью-Йорк сегодня у нас плюс 30 градусов по Цельсию. Вообще на этой неделе нам обещают до плюс 35 градусов. Ну, лето продолжается. 
Курс доллара на сей момент 62 рубля 68 копеек. Курс доллара к рублю, соответственно. И бензин на ближайшей заправке у нас не изменился. Он по-прежнему стоит 2 доллара 99 центов за галлон. Галлон это почти 4 литра для тех, кто не знает. И сегодняшний эфир будет состоять у нас только лишь из диалога с мамой ребенка-инвалида Верой. Дело в том, что Вера захотела нам сегодня рассказать про школы для детей-инвалидов, специализированные школы, конечно же. И тема, конечно, длинная, и поэтому у нас ролик получился длинный. Я не хотел разбивать эту тему на несколько роликов и все это уместил сюда, поэтому разговор у нас будет долгий и поэтому я больше не включаю в этот ролик ни новостей, ничего остального, никаких ответов на вопросы в этом ролике не будет. Поэтому, пожалуйста, слушайте, смотрите наш разговор с Верой. Сегодня у нас в гостях мама ребенка инвалида, которую зовут Вера. Вы уже Веру знаете. Сегодня мы с Верой продолжаем нашу беседу по поводу жизни и ребенка в Соединенных Штатах Америки. Добрый вечер, Вера. Добрый вечер. Но сначала я хотел бы передать Вере благодарность от наших зрителей и слова поддержки. Вера, вот смотрите, что пишут наши зрители. Я прям зачитаю. Вер, слушайте. Какая умница Вера. Примите мое искреннее восхищение вами и мои пожелания благополучия в вашей семье. Или мы рады общаться всего вам самого лучшего. Или просто передайте, пожалуйста, что она классная. Лично я зарядилась от нее позитивом. Настолько она классная. Вот, Вера, все комплименты вам. Спасибо. Огромное спасибо. Итак, наша сегодняшняя тема – это тема школы для детей-инвалидов. Вер, вот такой вопрос к вам. Во-первых, как вы попали в эту школу, как вы в нее оформились. Ну и дальше у нас такие вопросы про видеокамеры, про обеды и про всякие развлечения. Вот давайте начнем с этого, как вы попали в школу, какие документы вы оформляли и как долго длился весь этот процесс. К моему сюрпризу, процесс длился очень долго, по американским меркам очень долго. На седьмой день после подачи заявления за моим ребенком приехал автобус, и они дико извинялись за столь долгое ожидание. Весь процесс был очень интересный. Сначала мы приехали в департамент, мне выдали анкету, которую необходимо было задать, заполнить. И после ее заполнения они увидели, что у нас ребенок нестандартный, они переписали э, все наши данные, соответственно, да, и сказали, что нам позвонит. Ну, вы знаете, что значит в России позвонит. Может позвонит, может не позвонит, может сейчас, может через год, я не знаю. А, позвонили на следующий день в 9 утра. А, говорила со мной а, русский представитель из специального департамента для детей с проблемами здоровья. И она пригласила нас приехать в их департамент на так называемую эвалюацию, то есть на комиссию. Сами знаете, кто проходил эту комиссию, насколько она тяжела, сколько народу собирается, как долго вы ее ждете, какие результаты вы после этого получаете. Здесь с нами очень мило побеседовали. Первое, что сделали, это вручили ребенку огромное количество конфет. С ним долго и упорно забавлялись, играли. И нам сказали, что в связи с тем, что мы русскоговорящие, русская община в Нью-Йорке нам предоставит бесплатного сопровождающего, именно от русской общины. Они будут оплачивать нам школьное питание, и все, все, все что, что необходимо, они будут оплачивать. Вот и все. 
И у нее с этого момента до первого дня наших школьных занятий ушло 6 дней.